Welcome to my fifth video, Tractor Tutorials. Channel to Swagatom. Friends, hello, Sotanaru. Make Ankulanga one month of Tractor exams. First phone would I name. So the Andrishka Petconi, Manchamaku Tetskunda and Asis too. By either video, me start just now. Dear friends, one first class law, syllabus paper, me explain chess at the pro. A best class is done talu, chala important and chapanga. So, Yrozu, Nchimano, Asidan Talni, with the video of Dora Nichuno. Okay, friends? So, Oxarbe Gamis there, Selvas law learning and their applicability, Ani, Ichuna. Learning and their applicability. A best no move, Madu Anway. So, a best no Anway mo Anidan Kinda. Behaviorism, Pratana Vadamu, Ali Selvaslo mentioned chess too. Mood mood scientist in nature, Tharandai Paolo Skinner. Okay, so what happened Siddhanta Lady? Tharandai Ethna Dosha Siddhantam, Paolo Sastre Nibandra Siddhantam, Skinner Kari Sadaka Nibandra Siddhantam. Tharandai Trial and Error Method, Paolo Classical Conditioning, Skinner. Operant conditioning. Tarnai Gani, Paolo Gani, Skinner Gani, Ilandro Goda, Prautana Vadru. Behaviorists. Prautana Vadanki, Molapursuru, Watson. Eighty Prautana Vadamu and a brief, my last class, I mean, first class, no good Japan. Prautana Vadru, Manshiaka, Manasuni, Prautani, or Ni Athen Chastaru. Andrew, a Pariser Vadru, Pariser Kiko, Pramuk Tisaru, and Chapu, Watson, no Chapin statement would be pursued and repair. Okay? Will Andrew, a gentleman, the Prayagal chest, gentleman, the Prayagal chest, too, a Prayoga, Palita, no, Manu can be chap. Will Andrew Prautana Vadru, and a Manu in Prautana allowed to thee. Athena Manasuto, Prautana, no, Credit Rinchi, or Athen Jesse Chapunda, in Prautana Vadru. Pratana Vadaniki Molapush, the father of behaviorism, John Watson. Okay? So, my service of Mudem Richard, Tarnai, Paolo Skinner's learning theories. E. Siddhanta Lenjapini, Waka Victilo, Veda Waka Vitatilo, Abbasan Muyalazar Utundi. How learning is happened? Anadani, Paul Chepper. Okay, so Abbasan. Manshla appears to another, no, than Yalan H. Kuntaru, Aradi, Prathra Val Chipperu. Eros Manakraslo, Tarnai Katnoda Shitantam, Tarnai Trial and Error Method, Ni, Nirchuno. Okay, friends? So, Tarnai Trial and Error Method. E. Patatuara, Victor appears to another than Tarnai Chipper. Tarnai Ku, Chipin Nindi, a slot of statement in the day. Pratna Sankya, Perige Purdi. Doshala Sankya Tagi Abesanam Mergo Bartundi, Lad Abesan Sati Bartundi, Ani Tharnak Chapter. You know, Kamika Panovitna Sastra Guru Pratna Sankya Perge Bordi, Doshala Sankya Tagi, Abesan Zarutni, and Chapter. Okay, Nika Uddipana Pratna Sankya Perge Bordi, Pratna Sankya Perge Bordi, Uddipana. Pratis Pandana Matia, Bandum Erpadi, Abandum Abandu strong way, Abbasan as a root in the Ani Goda Chapel, Adi Nauti, they wrote it. So Andhagan in the Bandasitan the moon, Bald the Indian Goda. Would they okay? Paneka Pratna chest on a blue Doshal Sanket Takupotu. Abesan Zarutni, Anadina, Etna Dosha Siddhanta, Pratna Sanka Perge, Paldi Dosha Dutai. Trials period on the errors Tabutai, learning and in Sadimutni, Ani, yes, Tab. Asli Nature Saru, Ina Pilime the Prayagal is said. Okay, Tarnaiku, what a puzzle box this model. Okay, story at Nature Sir Siddhanta Rupachapunde Tarnaiku, puzzle box, Samasya Petika, no box in this model. A box low, pill invented. Akilto on a pilly. Okay. A box pillow, okay, chota, okay, button word better. Fuzzle box and all the way. 
సో ఆ బటన్ కానీ ప్రెస్ చేస్తే ఆ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా పెట్టాడు సో దాన్ని మోతేసాడు బాక్స్ లో ఆ బాక్స్ లో అంటే బాక్స్ అంటే జాలీ లాగా ఉంటుంది బయటకి అన్ని వస్తువులు కనపడుతుంది లోపల నుంచి బయట ఆహారం ఉన్న ప్లేట్ పెట్టాడు తలుపేశాడు పిల్లి ఆకలితో ఉంది కాబట్టి ఆ ఆహారాన్ని చూసింది ఆహారాన్ని అందుకునే ప్రయత్నంలో బయటికి రావాలని చెప్పి అనేక ప్రయత్నాలు చేసింది అటు ఇటు ఇటు అటు ఒకసారి ఒక టెన్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ అటు ఇటు అటు ఇటు గంధు వేసింది ఏదో ఒక గంధుకి చివరిలో ఆ ఫజిల్ బాక్స్ లో ఉన్న బటన్ ఫ్రెష్ అయ్యి బాక్స్ ఓపెన్ అయింది తను బయటకు వచ్చింది ఆనందం తినదు మళ్ళీ ఆ పిల్లిని తీసుకుపోయి బాక్స్ లో ఓపెన్ ఓకే మళ్ళా మళ్ళీ ఆహారం తీసి మళ్ళా ప్రయత్నాలు చేసింది మళ్ళా ప్రయత్నాలు చేసి మళ్ళా అనుకోకుండా బట్టలు నొప్పటం బయట రావటం ఆహారం ఇలా పదే పదే చేసే క్రమంలో ఈసారి ప్రయత్నాల సంఖ్య తగ్గిపోయింది దాని అలవాటు చేసుకుంది ఓహో ఇక్కడ మేట ఉంది లోకి ఆహారం వస్తుంది అని తెలుసుకొని ఈసారి ఫస్ట్ సారి ఒక పది ప్రయత్నాల్లో ప్రెస్ చేసింది చివరికి వచ్చేసరికి రెండు ప్రయత్నాల్లోనే ప్రెస్ చేసి బయటకు వచ్చి ఆహారం తీసుకుంది చివరికి వచ్చేసరికి ఒక ప్రయత్నంలోనే ప్రెస్ చేసి ఆహారం తీసుకుంది అంటే ఆహారం ఇక్కడ ఉద్దీపన ఫుడ్ ఇక్కడ స్టిములస్ అది మీటర్ నొక్కి బయట మీటర్ నొక్కటం ద్వారా బయటకు వచ్చి బయటకు వస్తుంది మీటర్ నొక్కటం అనేది ఇక్కడ ప్రతిస్పందన మీటర్ నొక్కటం అనేది రెస్ ప్రతిస్పందన రెస్పాండ్ సో ఈ విధంగా ఉద్దీపనకి ప్రతిస్పందనకి మధ్య బంధం పెరిగి అభ్యాసం జరుగుతుంది ప్రయత్నాల సంఖ్య పెరిగే కొలది దోషాల సంఖ్య తగ్గి అభ్యాసం ఏర్పడుతుంది అన్నాడు ఇక్కడ అనేక ప్రయత్నాలు చేసింది వచ్చే కొంత వచ్చే కొంత దోషాల సంఖ్య తగ్గింది తనకు కావాల్సిన ఆహారం తింది దోషాల సంఖ్య తగ్గింది అంటే మేట నొక్కి ఆహారాన్ని పొందడం అనే అభ్యాసం తను నేర్చుకున్నాడు అనే లెర్నింగ్ తను నేర్చుకుంది ఇది ఈయన చెప్పిన సిద్ధార్థం ఓకేనా సో ఇందులో జనరల్ బిట్స్ చూసుకుంటే తారన్ డైక్ ఎవరి మీద ప్రయోగాలు చేశాడు ఏ జంతువు మీద ప్రయోగాలు చేశాడు అంటే తారన్ డైక్ పిల్లి మీద ప్రయోగాలు చేశాడు పార తారన్ డైక్ ఉపయోగించినటువంటి బాక్స్ ఏంది ఫజిల్ బాక్స్ సమస్య పేటికను అతను ఉపయోగించాడు సో అతను చెప్పింది ఏంది ప్రయత్నాల సంఖ్య పెరిగే కొలది దోషాల సంఖ్య తగ్గుతుంది అభ్యాసం జరుగుతుంది ట్రైల్స్ ఇంక్రీజ్ చే ఇంక్రీజ్ చేసే కొలది ఫాల్ట్స్ ఎర్రర్స్ తగ్గుతాయి అభ్యాసం జరుగుతుంది ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన మధ్య ఉద్దీపనలు ప్రయత్నాలు పెరిగే కొలది ఉద్దీపన ప్రతిస్పందనల మధ్య స్టిములస్ రెస్పాన్స్ మధ్య బాండ్ బంధం ఎక్కువైపోయి అభ్యాసం జరుగుతుంది అన్నారు దీన్నే బాండ్ తీరి అన్నారు ఓకేనా సో ఇది తారండైక్ చేసినటువంటి ప్రధాన నియమం తర్వాత తారండైక్ ఏం చేశాడు ఈ ఈ అతను చెప్పిన నియమానికి కొన్ని ప్రధాన నియమాలు జోడించాడు అతను చెప్పిన సిద్ధాంతానికి ఈ హాస్ మెన్షన్ ప్రైమరీ లాస్ మూడు లాస్ ని ఆయన జోడించాడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఆ లాస్ ఏంటో చూసుకుందాం ఓకే సో ఆ లాస్ ఏంటి అవేంటి మనం ఇప్పుడు చూసుకుందాం తారన్ నైక్ తను చెప్పిన సిద్ధాంతానికి కొంతకాలం తర్వాత కొన్ని మూడు ప్రధాన నియమాలను జోడించాడు అభ్యాసన ప్రధాన నియమాలు అని కొన్ని జోడించాడు అన్నమాట ఓకే ప్రైమరీ లాస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ప్రైమరీ లాస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అవేంటి సంసిద్ధత నియమము అభ్యాస నియమము ఫలిత నియమం సంసిద్ధత నియమము లా ఆఫ్ రెడీనెస్ లా ఆఫ్ రెడీనెస్ అభ్యాస నియమము లా ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫలిత నియమము లా ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఈ సిద్ధాంతాలు ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం డిఫరెన్స్ మనం ఇక్కడ ఈ సిద్ధాంతాన్ని డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకొని మనం అయోదో మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం లేదా సైకాలజీ మొత్తం ప్రాబ్లం అవటం మన ఉద్దేశం కాదు మనకి ఈ ఈ కాన్సెప్ట్లో నుంచి ఏం పెట్టిస్తాడు మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది మన ఉద్దేశం అందుకని ఆ యాంగిల్ మీరు ఆలోచించండి ఓకేనా సో లా ఆఫ్ రెడీనెస్ సంసిద్ధతా నియమంలో తారండైక్ ఏమంటున్నాడు అంటే తన సిద్ధాంతానికి అదనంగా తర్వాత క్రమంలో ఈ మూడు ఈ మూడు నియమాలను ఆయన జోడించాడు ఆ నియమాలను బ్రీఫ్గా చూసుకున్నాము ఏదైనా ఒక దాన్ని మనం నేర్చుకోవాలంటే సంసిద్ధత రెడీనెస్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం అని ఆయన చెప్పాడు ఉదాహరణకి ఒక గుర్రాన్ని కాలువ దాకా లేదా గుర్రాన్ని మంచినీటి కాలువ దాకా తీసుకుపోవచ్చు కానీ దాన్ని నీటి తాపించలేదు దాన్ని నీళ్ళు దానికి సంసిద్ధత కావాలి దానికి దాహం వేసి నీళ్ళు తాగాలి అనిపిస్తే అది తాగుతుంది సో గుర్రాన్ని మనం కాలువ దాకా తీసుకు తీసుకెళ్ళగలం కానీ దాని చేత నీళ్ళు తాకించలేవు అనేది గమనిస్తే మన సంసిద్ధత అని మాట అవుతుంది అలాగే విద్యార్థి ఒక అంశాన్ని నేర్చుకోవడానికి సంసిద్ధత కలిగి ఉండాలి శారీరక సంసిద్ధత ఉండాలి మానసిక సంసిద్ధత ఉండాలి శారీరక సంసిద్ధ అంటే 
ఆ అంశాన్ని నేర్చుకోవడానికి తగిన శారీరక పెరుగుదల అతనిలో ఉండాలి మరియు మానసికంగా అతను సిద్ధపడి కూడా ఉండాలి అది సంసిద్ధత నయము లా ఆఫ్ రెడీనెస్ అందుకనే మనం జనరల్ గా మన బిఎడ్ కానీ టీటీసీలో కానీ టీటీసీలో మెయిన్ కానీ మనం లెసన్ ప్లాన్స్ రాస్తూ ఉంటాం లెసన్ ప్లాన్స్ రాసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంటాం లెసన్ ప్లాన్ స్టార్టింగ్ లోనే మోటివేషన్ ఆఫ్ ది టాపిక్ అంటాం మోటివేషన్ ఆఫ్ ది టాపిక్ ఉన్మీకరించడం వాళ్ళని ఉత్తేజపరచడం అందులో భాగంగా కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేసి వాళ్ళు ఉత్తేజపరిచి ఆ మనం చెప్పబోయే నలభై ఐదు నిమిషాల లెసన్ మొత్తం వాళ్ళు ఉత్తేజంగా ఉండటానికి అనుభవైన వాతావరణాన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం అది సంసిద్ధత నియమం తారాండ్ నియమాల్లో ఇది కూడా ఒక ప్రముఖ నియమం లా ఆఫ్ రెడీనెస్ ఉదాహరణకి ఒక ఒక ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్యాంశాన్ని బోధిస్తూ వాళ్ళని సారీ మోటివేషన్ చేయకుండానే పాఠ్యాంశాన్ని బోధించాడు ఆ ఉపాధ్యాయుడికి తెలియని నియమం ఏది అని అనుకోండి అతనికి సంసిద్ధత నియమం తెలియదు లా ఆఫ్ రెడీనెస్ అనేది తెలియదు అని మనం చెప్పవచ్చు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ అభ్యాస నియమం లా ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి సాధనముల పనులు సమకూరు ధరలోన అభ్యాసపు సువిద్య ఇలాంటి సామెతలు మనం గమనిస్తుంటాం సాధనం చేసే కొలది పనులు సమకూరుతాయి ఓకేనా ఎక్సర్సైజ్ మనం నేర్చుకున్న అంశాన్ని పదే పదే అభ్యాసం చేయటం ద్వారా పదే పదే ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల ఆ అభ్యాసం ఆ అభ్యాసం అనేది మనలో చిరకాలం నిలిచిపోతుంది అని తెలిపేదే అభ్యాస నియమం లా ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఓకేనా దీనికి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సాధనముల పనులు సమకూరు ధరలో ఉన్నాను తరగతి గదికి ఈ నియమాన్ని మనం అప్లై చేస్తే విద్యార్థులకు మనం ఒక అంశాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత పదే పదే చదవమంటాం అదే అభ్యాస నియమం టేబుల్స్ చదవటం అభ్యాస నియమం కిందిగా వస్తుంది ఓకేనా ఇవన్నీ టేబుల్స్ పదే పదే చదివిస్తాం అభ్యాస నియమం ఓకే నెక్స్ట్ ఫలిత నియమం లా ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫలిత నియమం అంటే అభ్యాసం ఫలిత నియమం ఫలితము అనేది చాలా ప్రభావితం చేసింది తారం డైక్ చెప్పిన మూడు నియమాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన నియమము ఏది అన్నాడు అనుకోండి అది ఫలిత నియమం అవుతుంది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన నియమం ఫలిత నియమం ఉదాహరణకి ఒక ఉపాధ్యాయుడు పార్ట్ టైం సార్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎగ్జామ్ విద్యార్థులు ఎగ్జామ్ రాశారు పరీక్ష పేపర్లో ఒక ఉపాధ్యాయుడు పరీక్ష రాసిన నెల రోజులు కానీ పిల్లలు గీయలేదు అనుకోండి వాళ్ళు ఆసక్తి పోతుంది వాళ్ళు ఏమి రాశారో వాళ్ళకి ఏమి వచ్చినా వాళ్ళకి తెలియదు అలా కాకుండా ఉపాధ్యాయుడు ఎగ్జామ్ అయిపోగానే ఒక రెండు మూడు రోజులు లేదా నాలుగు రోజులనే పేపర్ ఇచ్చే ఫలితాలు చెప్పాడు అనుకోండి ఫలితాలు బాగుంచిన విద్యార్థులకి ఆసక్తి పెరుగుతుంది ల్యాండింగ్ మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది సో ఇది ఫలిత నియమం ఫలితం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకేనా డే ఫ్రెండ్స్ సో విద్యార్థులకు బహుమతులు ప్రశంసలు ఇవ్వటం అన్నది తారణైక సిద్ధాంతం యొక్క ఈ సూత్రంలో తెలియజేయను అని అన్నామనుకోండి అది ఫలిత నియమం ఓకేనా సో అలాగే కొన్ని అప్లికేషన్ చెప్తున్నా పద్మాసనం వేస్తూ అనేక సార్లు పడినప్పటికీ చివరికి విజయవంతంగా పద్మాసనం వేయగలుగుతున్నాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ఇందులో ఇమిడి ఉన్న నియమం ఏంటి అభ్యాసం నియమం ఓకేనా అనేక సార్లు అభ్యాసం చేయటం వల్ల ఆ పద్మాసనం అనే దాన్ని అతను బాగా వేయగలుగుతున్నాడు ఓకేనా అలాగే ఇంటి పనిని డ్రిల్లును ప్రోత్సహించు తారండ నియమం మీద అనుకోండి అభ్యాసన నియమం అలాగే అభ్యాస నియమం ఇంకా అప్లికేషన్ సైకిల్ తొక్కుతూ ఎన్నో సార్లు కింద పడినప్పటికీ భయపడకుండా సైకిల్ తొక్కటంలో నైపుణ్యం సంపాదించిన బాలకృష్ణలో కనిపించిన అభ్యాసన సూత్రము ఏది అన్నామకండి అభ్యాస నియమం సో అనేక సార్లు అభ్యాసాలు చేశాడు చివరికి అతను దాన్ని పర్ఫెక్ట్ అయ్యాడు అనమాట సో ఇట్లాంటిది ఇస్తూ ఉంటాడు ఓకే ఇందాక సంసిద్ధ నియమం చెప్పాం కదా గుర్రాన్ని నూ నీటి తొట్టి వరకు తీసుకుపోగలం కానీ దాంచే నీటిని తాగించలేము దీన్ని సూచించే తారండ నియమం ఏది అన్నాడు అనుకోండి అది సంసిద్ధత నియమం ఓకేనా సో ఈ ఈ మూడు ప్రధాన నియమాలను తారండ కన మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త ఈ టైలాండ్ ఎర్రర్ మెథడ్కి లేదా ఎత్రదోష సిద్ధాంతానికి జత చేశాడు తర్వాత ఈ ప్రధాన నియమాలకు అభ్యసన ద్వితీయ శ్రేణి నియమాలు లెర్నింగ్ సెకండరీ లాస్ అని మళ్ళా కొన్ని నియమాలను తారండ జోడించాడు ఓకే ఈ అంతగా ప్రాముఖ్యత లేకపోయినప్పటికీ ఒకసలు ఆ నియమం అంటే ఏంటి అనేది మనం బ్రీఫ్గా చూస్తే సో ఇప్పుడు అభ్యసన ద్వితీయ శ్రేణి నియమాలు తారండైకు తను ముందు ఏం చేశాడు సిద్ధాంతాన్ని చెప్పాడు సిద్ధాంతం చెప్పి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏం చేశాడు 
ఆ సిద్ధాంతానికి అనుబంధంగా మూడు ప్రధాన నియమాలని తెలియజేశాడు అవి ఏంటి అంటే మనం చూసుకున్నాం మూడు నియమాలు ఉన్నాయి సంసిద్ధత ఉండాలి అభ్యాసం ఉండాలి ఫలితం కూడా ఉండాలి అని చెప్పాడు తర్వాత ఆయన చెప్పిన ద్వితీయ శ్రేణి నియమాలు గమనిస్తే ఒకటి కాల వ్యవధి నియమం లా ఆఫ్ టైం ఫ్యాక్టర్ ప్రేరణకారక నియమం లా ఆఫ్ మోటివేషనల్ ఫ్యాక్టర్ సారూప్య నియమం లా ఆఫ్ సిమిలారిటీ సంసర్గ నియమం లా ఆఫ్ కంటిన్యూటీ సంబంధిత నియమం లా ఆఫ్ బిలాంగ్లెస్ పాక్షిక చర్య నియమం లా ఆఫ్ పార్షియల్ యాక్టివిటీ బహుళ ప్రతిస్పందన నియమం లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ రెస్పాన్స్ అనే ద్వితీయ శ్రేణి నియమాలు కూడా ఆయన ఈ ట్రైలర్ డైలర్ మాత్రలో చెప్పాడు సో అవి ఏంటి మనం బ్రీఫ్గా చూపిస్తాం కాల వ్యవధి నియము అంటే లా ఆఫ్ టైం ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇందాక మనం ఫంత నియమంలో చెప్పాం కదా దాన్ని కూడా దీన్ని జోడించవచ్చు ఎగ్జామ్ పరీక్ష జరిగిన దానికి మనం పరీక్ష పేపర్లు రుద్ది కరెక్షన్ చేసి ఇచ్చిన దానికి మధ్య కాల వ్యవధి పెరిగింది అనుకోండి అభ్యసన బలహీన పడుతుంది ఒక విద్యార్థికి సుబ్బారావు అనే పొంతులు లేకపోతే ఎగ్జామ్ పెట్టాడు సుబ్బారావు అనే పొంతులు ఎగ్జామ్ పెట్టి పరీక్ష పేపర్లు నెల తర్వాత ఇచ్చాడు అనుకోండి సో కాల వ్యవధి ఎక్కువైంది కాల వ్యవధి ఎక్కువ అవడం వల్ల అతనిలో అభ్యాసం అనేది సన్నగిలిగే సన్నగిలే ప్రమాదం ఉంది సో దాని కాల వ్యవధి నియమము అంటాం ఓకేనా